，我进来啦！真是天助我也。家，凭什么把衣服穿了？不守难得。你说什么？我让你带的东西带了吗？啊？带了。一个多小时干嘛去了？送的东西这么久了。我下班时间还要骑着三十迈的小电动给老板送文件，已经够悲催了。你,你还要写我了吗？要跟他握手超过五秒，无论他怎么拒绝都不能松手。你放心，钱到位，保证完成任务。一定要五秒，五秒。没问题，没问题。嗯。哎，你也在啊？今天不是没人用会是吗？单总临时加了个会。对了，你也在私家啊？电脑借我用一下。不行，为什么不行啊？我电脑坏了。这是工作电脑。小左左，一会儿把这个复印一下。怎么了？没听见吗？怎么了？下楼的这是什么东西啊？下楼了。对，赶紧赶紧去复印去啊！腹肌练的不错。那个，我去给你倒杯水吧。说吧，你在我家中收到头像了吗？没干嘛。你该不会又是在帮帅三星当什么间谍吧？不是啊。你忘了我上回怎么跟你说的？你要是再去当间谍，你就完了。不行，我不能承认，得想个借口。找不到借口吧？谁找借口了呢？我，我，我在你家装摄像头，是为了拍你腹肌。你说什么？我上次匆匆一瞥之后，就对单总您的腹肌念念不忘。你确定？行啊，那我就满足你。不是要看吗？嗯。对啊。你脚踏板很坏。你不脱吗？就我一个人脱不太公平吧？还是你想我帮你脱？哎，别别别别别别！沈总，我我我错了。错哪儿了？我哪都错了。说清楚。我我不该当间谍。你帮单晨星，不会就因为他是你偶像吧？没你想的那么简单。其实他对我来说很重要
英俊帅气，温润如玉。像陈青果然不愧是我的理想型。哪像那个单一凡，冷酷无情，狂妄自大，真是宇宙第一天才。嗯。来这干嘛？哎哎，衬衬衬衬衫，衬衫别扯坏了啊！怎么在这儿？我不能在这儿吗？这不家。我知道。别这个，你先送你。这干嘛呢？你这是？哇，茶姨你来啦！你这衣服有点脏，我帮你拍一拍。进来吧。好。看。看。要不还是说呀，你们家能吃苦？你看这么小的地方。又做生意又住人，真不容易。不像新城，给我们家双儿买了一套一百五的大平层。哦，那我们半天说的是小新城啊？<笑>我还以为谁呢。哎，要不然我说啊，还是你们家双儿会捡垃圾。你看，捡的竟是我们家洛儿不要的。你光会耍嘴皮子有什么用啊？你们家想要也还没有啊。我是怕。成品房不太合我的心意。其实我们家在市中心有一块地，到时候房子怎么盖，全听到了的。哎呦呦呦呦呦呦！年轻人，你这吹牛不怕闪了舌头呀？啊，蛋总，燕儿，看你，新格集团你没听说过吗？新格集团，我女婿，大老板。AI 科技。哎，你看这说谁就来个谁。在明年我们会百分之二十的资金作为这方面的预算。那想问问您最近的感情生活怎么样呢？这方面可能就不太好透露。啊、哦，好的，了解。这件还不错，先生，您眼光真好，这个是我们今年的最新款。嗯，我不喜欢。那你喜欢哪一件？你喜欢的我都不喜欢。行，那除了这一件，刚才那几件都包下来吧。好的，先生。啊那个不是夏洛洛吗？走啊，走啊，你去看看啊！洛洛，你怎么在这儿啊？哎，听我妈说你找了新的男朋友，不会是分手了吧？关你什么事儿？夏洛洛，你的脾气真得改一改了，温柔可人一点嘛。哎，你看我们家双儿，多好！我劝你们俩好好保重身体。因为你们俩的身体不属于你们自己，属于所有的肇事司机，小心出门被车撞。夏洛洛，你怎么说话呢？你怎么说话的？还有脸说？洛洛，东西给我。啊。
，走吧，回家。说吧，三番两次刷存在感，到底安的什么心？我希望以后你能够随叫随到。好啊，单一凡，我一定要想办法揭穿你的真名。正如大家所听到的，单一凡的秘密是会变身。我实在是不想再留他遮掩了。他也不适合董事长这个位置，所以从今天开始，大家可以有仇报仇。有怨报怨，沈一凡，完蛋了。尚总，嗯，嗯，嗯，哇，系扣子，凭什么？小杨今天脚崴了，今天就你一个人，算秘书。快点，马上开会。手断了。不是你扣子都不会扣吗？马上开会了啊！没有时间了啊！马上。嗯，退来。会议室没人把空调关了。不是，不是你想的那样。这正义的钱从你工资里扣。我不就弄坏你一个扣子吗？你还要我赔钱？这次就算个警告，只要你保守我秘密，咱们两个就相安无事。哦，对了，忘跟你说了，你妈喊我今天去你家吃饭。什么？嗯，你要去我家吃饭？对啊。你为啥要去我家吃饭？你妈妈的要求我不好拒绝。你不要去我家吃饭。晚了，前面就到了。那么好装的呀，单总，我看要不然就算了吧。你不是说咱们家的女婿必须得会干活吗？搬点饮料怎么了？对，以后这种活你全包了。那就弄吧，那就看你表现了啊，单总。慢点，慢点，单总，从来都没干过这么重的活吧？这么娇弱吗，单总？才一想，说你，嗯，不管怎么说，人家也是个大总。你老折腾他干嘛？就这点小活，你该不会要去帮他吧？想什么？哎呀，单总辛苦了。单总，你看，我们家这洗衣机又给坏了，这些还是得麻烦你。哎，你不会拒绝吧？啊，这。哎，你肯定不会拒绝的，我知道。你干，你干，你洗洗你的，<笑>谢谢啊。哎呀，这上面娘看你去啊，这可真是越看越欢喜的。单<笑>总，辛苦了啊。您开心就好。我说他是尊贵的总裁呢。他再怎么是尊贵的总裁，他也是我们家女婿啊！我得替你好好把关，把他失联失联。干得漂亮，开玩笑。哎，我跟你讲啊，我今天晚上要出去打牌，不回来。
恭送母亲大人。你别恭送我了，把他给我看住我了，把那块衣服给我洗完。这是谁家门锁啊？白龙。不是，你说你至于这么用劲吗？我不这么用力，你会长记性吗？我也没看到啊，我只是。还说？你说你们家的门到底是谁反锁？哎，不知道，反正不可能是我吧。这门啊，它还是得锁。你说我家宝贝儿，该考验考验，该助力助力，这两不耽误呀。加油，拿下金龟婿。这估计是谁恶作剧。说那怎么办呀？我妈一打牌就关机，不到天亮绝对不回来。你要不打电话给小严？那是我秘书，人家不是开锁了。怎么办？而且现在有更重要的事情要做。你干嘛你平时都这么实实的吗？嗯。那你平时都这么讨人厌？倒是头一次听到有人这么形容。做独一份的感觉还挺好。你痛不？才不痛。感谢你体谅我的倔强，当我假装坚强，你不说话，默默替我挡下风浪。下一个新闻。遇见你是何等荣幸，在那段阴雨世界里，你有着宽厚。为我遮风挡雨，陪伴你是何等容易。我饿了，我就这样吃了。
彼此的眼眸里。是见鬼了吗？竟然被他的假象给迷惑，甚至觉得他还有点帅。沈晨曦，沈晨曦，这审美又回来了。这也太不公平了！我一件衣服穿十年，怎么样？你没有了吧？最后一口酒归我了。我没有妈妈。嗯、之前你在公司见到那个周红梅，她不是我亲生母亲。我妈妈在我很小的时候就病逝了，到现在我都记不得她长什么样子。巧了，我也没有爸爸。他车祸去世了，爸爸和妈妈都是亲人，这一局我们平了。我小时候特别喜欢画画。但是周红梅从来不支持我。有一次，我记得她还把我画的画给撕了。我小时候还养过一只猫，但后来也被周红梅给送人了。你看，我其实没有你说的这么幸运。我没钱交学费的时候中过彩票，被人欺负的时候也有人帮过我。算下来。我的人生还是挺幸运的。最后一口酒，送你啊！看，小确幸降临了吧？这样吧。干嘛？为了报答你刚才给我留的最后一口酒，我给你唱首歌吧。嗯？什么歌？当那嘹亮的汽笛。声缓缓响起，我就沿着小路
，向树下走去。清风吹拂不停，在茂密的山茶树下。声欢欢笑起，我唱的真好听。你叫什么名字？我是陈一凡。做这种青梅竹马不是你。嗯，对对对不起，单总，这个是我的，是我刚才不小心放的。看什么呢？大豆子，出来一下。你刚才，该不会是对我什么想法吧？我才没有。那你为什么看到情书，你就想到是我给的？我，我看到恶心的东西，但会想起讨厌的人。嗯，所以。你是真的，真的非常讨厌我的。当然了。你确定？确定。而且我要提醒你，咱俩只是合作关系。等互相利用完之后，咱俩就一拍两散。我脑子一定进水了，怎么一看他就反迷糊？得找人让我清醒清醒。他回来，回回来，真心有事。我没想到，我一发信息你就来了。你是我朋友，我怎么能放你鸽子？咋去了？这个，这是我一直都很想去的地方。这给你，你买吧。不加冰的。谢谢。